ഇന്ന് ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ ഉദ്ഘാടകന് ഇനിയും ഏറെ പരിപാടി ഉള്ളതിനാൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തെ കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഹെൻറി സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അവർകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും ബഹുമാനനായ കെ പി സി യുടെ മെമ്പർ ശ്രീ നെടുങ്ങോലൻ രഘു അവർകളെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസന്ന ക്ഷണിക്കുന്നു ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു വാഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് അശാന്തിയുടെയും അസംതൃപ്തിയുടെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപോകും രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു മതങ്ങൾ മതങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു മനുഷ്യർ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നു അസ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന മുദ്രാവാക്യ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു താൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായ നമ്മുടെ മഹാനായ നേതാവായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ലോകചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്ത് പോലും അഹിംസ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യനഷ്ടമിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കിരാത ഭരണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സകല സമരത്തിലൂടെ അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രവും ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല അത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത സന്ദേശം പ്രദാനം ചെയ്ത അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയ നമ്മുടെ മഹാനായ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജി ആ ഗാന്ധിജിയെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് നമ്മളെ നയിച്ച ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ സംഘടിക്കുവാൻ ഇരിക്കുവാൻ കൂടുവാൻ പതാക കേൾക്കുവാൻ ദുപ്പാർച്ച നടത്തുവാനൊക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേരിട്ടതാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രപിതാവാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ നമുക്ക് വരും തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തണം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ദൗർഭാഗ്യവശാലിന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ ആദർശങ്ങൾ തിരികിക്കയക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി മാറുകയാണ് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയതിന്റെ പേരിലാണ് അത് ആ ഇടം തലമുറ രാഹുൽ ഗാന്ധി കടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കണം രാജ്യം ആരോ ഭരിക്കട്ടെ ഭരണാധികാരികൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കണം അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ പടപൊരുതുവാനുള്ള ആഹ്വാനവുമായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ ദീർഘമായി വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല ഈ പുതിയ തലമുറയിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനപ്പുറം രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ പടപൊരുതിയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഗാന്ധിദർശൻ സമിതിയെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു ശ്രീ ഹെൻറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വളരെ സഡുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിലും പല സംഘടനകളും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന ലക്ഷ്യപ്പെടിക്കാനല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശ്രീ ഗാന്ധിദർശൻ സമിതി ശ്രീ ഇ സി കവീർ മാസ്റ്റർ എക്സ് എം എൽ എ 
അവനെ ശാസ്ത്രീയനായ ഒരു ഗാന്ധി അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിന്റേതായ ഔന്നത്യമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരാണ് പ്രധാന കണ്ണികൾ നാളെ നല്ല പൗരന്മ നാളത്തെ എനിക്ക് വെള്ളത്തും കൊടുക്കേണ്ടവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഒത്തുരൂപിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും എല്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നു അനുമോദിക്കുന്നു ഈ സംരംഭം ഇതിവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ അനാചാരമുണ്ട് പടമഴക്കുണ്ട് വിസ്മത്സരമുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ ഇതിനെ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുമതിയോടും ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാചരണം ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാചരണം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ ഇന്നിവിടെ ഈ പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും മഹാത്മാഗാന്ധി അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പരിപാടികൾ നടക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ച ആളുകൾ അമ്പലം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്മരണകളെ തമസ്കരിക്കാൻ പണ്ഡിറ്റിയുടെ സ്മരണകളെ തമസ്കരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാനും നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വരും തലമുറ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പറ്റി അറിയണം ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ലോകം മുഴുവൻ ആചരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു ആചരിക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി അതിൻ്റെ തുടക്കമാവണം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഗാന്ധി ദർശൻ സമിതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ഇന്ന് മുതൽ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം മയക്കു മരുന്ന് വിരുദ്ധ വർഷമായി ആചരിക്കുക നിരവധി പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിപാടികളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ചിത്രരചന മത്സരം കിസ് മത്സരം അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ അനാചാരം തുടർന്ന് കടമ്പാട്ടുകുണം നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നമ്പർ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി പായുസ സദ്യ പ്രത്യേകം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ പായുസ സദ്യ വിതരണവും കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ജില്ലാതല പരിപാടിയുടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഗാന്ധിജി എന്താണെന്നും അത് ചരിത്രം എന്താണെന്നും വിശദമായ ഉദ്ഘാടനം അധ്യക്ഷനും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഭിമാനമാണ് ലോകം ആരാധിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തേഴോളം രാജ്യങ്ങളിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രതിമ വെച്ച് ആദരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഒക്ടോബർ രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കണം ലോകം മുഴുവത്തോളം കാലം ഈ മഹാത്മാവിൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തുവാൻ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടകൻ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിയിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ക്രിസ്മസ്സരം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് യു പി വിഭാഗത്തിന്റെയും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെയും മത്സരാർത്ഥികൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് എൽ പി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് മത്സരം യു പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ വേദി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് ഗാന്ധിജിയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് ഓപ്ഷൻ വെച്ചുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് 
അതിൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയ ഉത്തരത്തിന് നേരെ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരം ടിക്ക് ചെയ്താൽ അത് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഉത്തരം ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വെട്ടി വീണ്ടും മറ്റൊരു ഉത്തരത്തിൽ ടിക്ക് ചെയ്താലും അതും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല
രാജ്യ ദർശൻ സമിതിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വി ഹെൻറി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം വി ഹെൻറി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു രക്ഷകർത്താക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കുറിച്ച സമര ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ആത്മീയാണ് നമ്മുടെ മുൻ എം പി പ്രിയങ്കരായ നേതാവ് ശ്രീ എം പി ദാമ്പരക്കുറുപ്പവർകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖകളിൽ കുറിക്കേണ്ടതാണ് അത്രയും ഗൗരവമായി തന്നെ അപാര പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഭാ അനാചാരണ ദിനം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രതിഭാ അനാചാരണം ചെയ്ത അവിടെ ദൈവം തെളിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത് പ്രതിഭാ അനാചാരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആരാധ്യനായ മുൻ എം പി ശ്രീ പീതാമ്പര കുറുപ്പ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു സോറി കൊച്ചുങ്ങളാണെങ്കിലും